Esse é o jogo da corrida de vetores e hoje te mostraremos como jogar este jogo que envolve matemática e física. Para começarmos o jogo é ideal que primeiro desenhemos a pista. Para isso você vai precisar de ou uma folha quadriculada ou uma lousa quadriculada. Como na nossa pista a gente vai estar jogando aqui com três pessoas, a gente colocou quatro quadrados de espaço para caber todo mundo. Mas se você quiser jogar com mais pessoas, você pode colocar mais quadrados aqui. Para começar o jogo, eu vou ter que escolher o ponto de largada. Ele vai ser aqui depois da linha. Para você poder se movimentar no jogo, você vai poder escolher entre os nove pontos próximos dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 que é ele mesmo. Eu vou estar escolhendo aqui o ponto da direita. Então eu vou marcar ele melhor e depois traçar uma linha até ele. Depois que seu adversário se mover, você vai poder jogar de novo. Só que dessa vez, como você já se moveu para frente aqui, você já vai estar com a velocidade de 1. Um, 1 um para frente aqui, então teoricamente a sua posição na próxima jogada já seria essa daqui. Então você vai se mover a partir do próximo ponto em que você vai estar. Então você vai poder escolher entre um dos pontos ao redor dele. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou ele mesmo. Vou então adicionar mais um de velocidade aqui no meu ponto e colocar ele aqui na frente. Então vou marcar aqui o ponto e traçar a linha aqui por cima dele. Então depois que o seu adversário jogar de novo, você já vai estar na terceira rodada. Só que dessa vez, como você já está com 2 de velocidade, você vai partir do segundo ponto aqui na frente. Então você vai poder ir para o lado dele, que seria o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ele mesmo. Mas se você quiser fazer uma jogada diferente, como por exemplo ir aqui para o lado em vez de só ir reto, a sua linha ela teria que ir na diagonal aqui. Ou você pode ir para outras direções, como ir aqui e continuar com a mesma velocidade, ou adicionar mais uma velocidade aqui para frente, ou até ir aqui para baixo, você que escolhe. Numa quarta rodada, você percebe que se você mantesse essa mesma velocidade, você pararia aqui na parede. Então, nessa posição aqui, você não vai poder ir para nenhum desses três pontos de trás, e você vai ter que escolher entre ou ir nesses três pontos aqui da parede e perder toda a sua velocidade, ou ir para um desses pontos aqui embaixo e continuar o seu jogo. Nesse caso aqui, eu vou estar tá diminuindo a velocidade e indo para esse ponto aqui de trás. Então vamos começar o jogo. O carro verde começa indo na frente, o rosa logo em seguida dele e o roxo também. Eles vão aumentando a velocidade até que o carro roda bate no carro verde. De novo o carro roda, meu Deus. Ele segue a corrida indo pra cima. O carro roxo já tem uma boa vantagem na frente dele. Eles fazem uma curva fechada. O rosa passa por um piso do carro roxo. E o carro verde bate no carro rosa. E os dois voltando pra zero de velocidade. Agora o carro roxo, ele abre uma boa vantagem na frente deles e eles vão tendo que ir para a segunda curva da pista. O carro rosa corta o carro roxo e passa na frente dele, mas ele bate na parede e o azul alcança ele. A corrida está parelha de novo, só que o carro verde bate na parede ficando para trás de todo mundo. O carro rosa e o carro roxo ainda estão disputando a vitória. Mas o carro verde bate no carro rosa e os dois partem de velocidade zero. E numa partida extremamente disputada, o rosa fica em segundo lugar e o verde em terceiro. Pelo primeiro lugar, tome o seu troféu. Muito obrigado. <risos> Esse é um jogo bem divertido que você pode fazer várias alterações, como por exemplo também adicionar nele um boost que você ganha um de velocidade quando você passa por ele, ou você pode fazer óleo na pista que você obriga o jogador a manter a mesma velocidade na pista, 
e você também pode fazer as suas alterações, então use a sua criatividade. E na descrição desse vídeo você pode encontrar o roteiro dessa atividade com as regras do jogo, uma pista que a gente já fez para você ou um papel quadriculado para você imprimir. Se você quiser ver outras oficinas e tutoriais, acesse essa playlist aqui e até a próxima!